ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்கலாம்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷரோட யூனிட்டில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற யூனிட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன ஒரு கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னால் எவ்வளோ அழுத்தம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் லென்த்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ப்ரெத்து இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த இருக்கிற அந்த ஸ்கொயரில் நீங்கள் ஒரு கேஜி இருக்கிற வெயிட்டை வச்சிங்கன்னா அது தாங்க ஒன் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே இடத்துல ரெண்டு கேஜி வச்சுக்கலாம் டூ கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது நம்ம அட்மாஸ்பெரிக்கில் இருக்கிற ப்ரெஷர் நார்மலாக எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அது நார்மல் ப்ரெஷர் தான் இதுவே இன்னும் சிம்பிளாக எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல போனால் ப்ரெஷர் எங்கே மெயினாக யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு சின்ன ஊசி எடுத்துங்க ஊசியினுடைய ஒரு பகுதி ஏரியா கம்மியாக அதிகமாகவும் இன்னொரு எண்டில் ரொம்ப ஷார்ப் அதாவது ஏரியா ரொம்ப சின்னதாக குறைவாகவும் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிற பகுதி எடுத்து உங்கள் உடலில் எதனால் ஒரு இடத்துல லைட்டாக குத்தி பாருங்கள் ஒரு சேம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் உள்ளே இறங்காது அதுவே திருப்பி வச்சு அந்த ஷார்ப் ஏஜில் வச்சு அழுத்தும் போது அதே அழுத்து அதே ஃபோர்ஸை கொடுப்பீங்க அப்போ உள்ளே இறங்கிடும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபோர்ஸ் மாற்றலை ஆனால் அழுத்தம் அதிகமாகுது ஏன்னா அழுத்தம் என்ன என்னன்னா விசை ஓரளவு பரப்பின் மீது செயல்படும் போது ஏற்படுவது தான் அழுத்தம் அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்பாந்து யூனிட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா தான் ப்ரெஷர் ஸோ நீங்கள் ஏரியா சைஸை குறைச்சிங்கன்னா சேம் ஃபோர்ஸுக்கு உங்களுடைய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஏரியா சைஸ் அதிகப்படுத்த உங்களுடைய ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் இன்னும் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இன்ஜெக்ஷன் நம்ம நம்ம போடுறோம்னா அந்த இன்ஜெக்ஷனில் இருக்கிற நீடில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சேம் ஃபோர்ஸ் அழுத்தும் போது உங்களுக்கு அந்த லிக்விட் உள்ளே இருக்கிறது வெளியே வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அதுவே அந்த நீடில் மாட்டீங்கன்னா ஏரியா சைஸ் ரொம்ப சின்ன ஏரியா வழியாக தான் அது வெளியாக வந்தாகணும் ஆல்ரெடி நீடில் சைஸே ரொம்ப இமமில் தான் இருக்கும் அதை விட இன்னும் சின்னதாகும் போது அந்த சின்ன நீடிலேருந்து வரும்போது ரொம்ப ப்ரெஷரில் வெறிய வரும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ பீச்சில் நடந்து போகிறோம் நம்ம ஒரு காலை எடுத்து வச்சதுமே நம்ம காலடி தடம் படியும் பதியும் ஏன்னா என்னுடைய அறுபத்தஞ்சு கிலோ வெயிட்டையும் நான் ஒரு சின்ன கா கால் என்ற போது அதனுடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அதில் அழுத்துறதுக்கும் அதுவே அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பழகை போட்டு அது மேலே என்னுடைய ஒரு காலை வச்சுன்னா அந்த பழகை மேலே என்னுடைய விசையை கொடுப்பேன் அந்த பழகை வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் அகலம் வச்சுங்க நீளம் அகலம் இருக்குதான் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் அதனுடைய ஏரியா ரொம்ப அதிகம் என்னுடைய காலை விட அந்த பழகனுடைய ஏரியா அதிகம் அப்படி இருக்கும்போது அது மேலே என்னுடைய காலை வச்சேன்னா என்னுடைய கால் தடமும் ப்ரெஷருக்கு அந்த இப்போ பழகனுடைய தடம் அந்த மண்ணில் பதியாது ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அதே தான் என்னுடைய வெயிட் மாறலை ஆனால் என்னுடைய வெயிட் செயல்படுற இடம் தன்னுடைய பரப்பு அதிகமானதுனால அழுத்தம் குறைஞ்சிச்சு அழுத்தம் குறைஞ்சதுனால அந்த இடத்துல அந்த பழகனோட பதிவு இருக்காது இப்போ நீங்கள் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு முன்னாடி ஒரு பழகிய வச்சுக்கிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மீட்டர் நீளமும் ஒரு மீட்டர் அகலமும் இருக்குது அதனுடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ உங்கள் மேலே ஆப்போசிட்டில் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் தான் இருக்கும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரை கொடுக்குது அது பி ஒன்றுன்னு எடுத்துங்க ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் பை ஏரியா பி ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ இப்போ பி ஒன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஷேப்பில் வச்சுட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் அகலம் அதனுடைய ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்னு இப்போ இந்த இப்படி ஆப்போசிட்டில் இப்படி வைக்கும்போது ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் ஆகலாம் அதனுடைய ஏரியா அந்த காற்றுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அப்போ அது மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் அந்த ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த பி ஒன் மல்டிப்ளேஷன் ஒன் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் அந்த அளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுவே அதே ப்ரெஷர் மாறலை இப்போ நீங்கள் அந்த பழகிய செங் பர்பண்டிகுலராக உங்களுக்கு வைக்கிறீங்க அதாவது இப்படி வைக்கிற பழகிய ரிவர்ஸில் திருப்பி இப்படி நேராக வச்சிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் இப்போ லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் தான் ப்ரெத்து ஒன் மீட்டர் அப்போ மல்டிபிளை பண்ணும்போது ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததில் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தது என்ன லென்த்து ஒரு மீட்டர் இப்படி வைக்கும் போது ஆனால் இப்படி பர்பண்டிகுலராக வச்சிங்கன்னா இதுதான் லென்த் எடுக்கும் இந்த அதாவது ஏர்னுடைய ஆப்போசிட் பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் இருக்கிற ஏரியாவை தான் அதை கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னும் போது அதில் தான் ஏர் படும் அப்போ தான் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் 